现在在一个非常奇特的社区，很像香港的那种、哦，对，很酷。它是一个对一个人物型的那个社区，超帅，文美，看一下，耶！我要补一下，昨天我们去那个国贸社，国贸社区的小故事。嗯，它那个社区呢，在六零年代的时候，它其实是一个卷村，当时是南部最大的一个卷村。嗯，一九。八五年的时候就改建成国民住宅，主要就是提供那些军眷来住这样子。改建好的时候大概就是两千两百户左右。这社区，可是现在一定很多人都外移了。嗯，它总共有十三栋大楼，总共有十二楼、十五楼跟十八楼，地下也有一楼一层这样。嗯，它在改建的时候，它就是以自己。自足为目标，对不对？所以，我们不是在一楼有看到很多商店，比方说篮球场啊、商店或者是药局这些。咖啡牛奶。对，就是很多民生相关的设施啊。现在住户比较多的都是农民或者是以前海军的眷属。有一个比较特别的是，从国贸出生的名人有龟雅蕾，你知道龟雅蕾吗？哦，真的、哦？你知道龟雅蕾？我知道龟雅蕾啊，很漂亮啊，又草。哦，是啊、哦，他们都是从国贸社区出生的哦。然后我看到 KTV 有人在讨论说，为为什么国贸社区的阳台都是斜的方向？嗯，就不知道是真的假的。嗯，好像是为了保密防谍，不要让他们直接的可以看到军港。嗯，所以才做我那个形的对。我不知道跟形有没有关，但是因为它上面是说它的阳台是斜的，应该跟形有关吧。我看我我爬很久，我都没看到说为什么它要做成圆的形状。那有些人是说做这样子就是才可以能容纳这么多人，就是同心圆的形状。我觉得很吊诡的是，你做成这样的形状，不是反而很占空间，不是就是这样平平一排一排，然后。真的很惊讶、欸，就是那个维基百科。嗯，好，谢谢老师。我们要离开国贸市场，国贸社区。走吧。你们在哪？龙虎塔，它这好像叫什么潭？莲什么潭的？我记得，莲莲花潭吧？还不知道莲什么潭，我记得。金玉泉就来过了，这个王美金。没想到多年后它变成王美金。对。